Michele Santoro è stato promotore insieme con Raniero Lavalle dell'appello che ha dato vita alla lista Pace, Terra, Dignità per le prossime elezioni europee. La lista si propone di dare voce nelle urne al no alla guerra. Se tu mandi un missile in questo momento all'Ucraina che può penetrare per 400 km all'interno della, della Russia, tu stai contribuendo ad un'escalation che può portare alla fine del mondo. È necessario che i cittadini italiani vengano informati per capire se i comportamenti dei loro governanti siano giusti oppure sbagliati. Santoro ha deciso di partecipare alle europee perché si rischiava di farle senza parlare della guerra in corso in Ucraina e in Medio Oriente ed è riuscito ad ottenere una certa attenzione perché le liste di alcuni partiti si sono aperte a candidati pacifisti. Si è detto già abbastanza contento di come sono andate le cose. Sono state raccolte le firme in sole tre settimane. Perché vi dobbiamo considerare disertori? Eh, perché noi non le mandiamo le armi, non solo, ma non vogliamo nemmeno andare a combattere. Veramente anche gli altri non vogliono andare a combattere, non è che loro vogliono andare a combattere. Cioè Crosetto l'ha detto, lui non vuole né andarci lui né mandare i nostri soldati a combattere. Mi sembra una posizione molto come dire, vigliacca, perché se una cosa è necessaria bisogna farla. Se tu sei convinto che bisogna usare le armi in Ucraina, devi essere anche pronto a farlo in prima persona. Santoro presente in Abruzzo con la sua prima tappa all'Aquila in piazza Regina Margherita nel centro storico, con lui anche i candidati abruzzesi Ilaria Leonardis e Paolo della Ventura. L'appuntamento è stato poi replicato a Pescara. È chiaro che Santoro affronta la campagna elettorale in condizioni di assoluta inferiorità, ma ritiene di avere tutti gli elementi che possono farlo sentire soddisfatto di aver fatto questa scelta. I presupposti sono nel fatto che c'è tantissima gente che è contro la guerra e invece si mandano le armi. C'è tantissima gente che è contraria all'invio di armi e si continuano a mandare le armi. E soprattutto si continuano a mandare senza un dibattito pubblico senza un dibattito parlamentare, senza una vera discussione che faccia comprendere agli italiani qual è la posta in gioco.